د کابل نیوز درانو لیدون په سلام کونړ کې په دې وروستیو کې د طالبانو او دایش وسلوالو ترمنځ نښتې ډېرې شوې دي د ملګرو ملتونو د بشاري مرستو د همغږۍ دفتر وایي چې د دغو نښتو له کابله شاوخوا یو ویش زره کسان له چاپدارې بې ځایه شوي دي تېره اونۍ مانوګي ولسوالۍ کې سلګونو کسانو د دایش او طالبانو پر خلاف لارون هم کړی و او له حکومت یې غوښتي و چې که دا ډلې له جګړو لاس نه اخلي نو په ضد دې پوځي عملیات پیل کړي له دې سره داسې رپوټونه هم شته چې دایش ډلې اوس د کونړ پر نږدې نیمایي خاورې ولکه ټینګه کړې ده او د دغه ولایت ستراتیژیکې سیمې تر کنټرول لاندې راوستې دي ننني ډیالوګ کې په همدې موضوع بحث لرو په دې بحث کې راسره ولسي جرګه کې د کونړ د خلکو استازی سالم احمد سالم میلمه دی سالی صاحب بحث ته په خیر راغلی تاسو به حتما هلته ډېر جزئیات در سره وي په جوریان کې پیایي وضعیت وایي د کونړ ډېر خرابه دی ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وایي چې د طالبانو او دایش وروستیو نښتو له کابله شل زره کسان بې ځایه شوي دا ډېر غټ تعداد دی وضعیت څنګه دی ستاسو معلومات څه وایي بسم الله الرحمن الرحیم خپل سلامونه تاسو او ستاسو لارې د افغانستان ولس ته وړاندې کوم ځکه شک نشته ده چې کونړ دغه ولایتونو جملې نه ده چې یو خو پاکستان سره اوږده پوله لري دوی هم ټول غرنی ولایت دی او دې ډېرې مهمې ستراتیژیکې سیمې پکې دي چې د انقلاب نه راپه دې خوا یا د چولیخ کلو را جنګونو په دې خوا نو دغه داسې سیمې دي چې دغلته یو طاقت هم نه دی کامیاب شوی مثلا دا د فیش دره او چپه دا ټوله یوه دره ده دا درې ولسوالۍ دي اوټاپور ولسوالۍ مانونګي ولسوالۍ او چپه دره دا نورستان سره بیا وسله یې اصل آباد دا یوه دره ده په دې کې بیا وړې وړې درې دي شوړیک دره کونګل دره او کورباغ دره دا وړې وړې ځکه کونړ ټول د غرونو درو نه جوړ شوی دا هغه درې دي چې د د د د د داوود خان په وخت کې یا د نجیب په وخت کې یا به وینو وو چې انقلاب کې اولنۍ قوه چې کله افغانستان کې ووال شو او سرقیله سلاوې مجاهدون لاس ته ورغلی د دې پیش دره کوي چې زاغه وخت ډیر ورکوټې او مچې دا پیش دره کې پیرونې و ته وې اسد آباد ته په درې څلور کیلومتره کې پراتې شي دا دلته قوه ووال شوه چې سقیله سلاوې حتی د پنشیر مجاهدین راغله او سقیله سلا چې کونړ نه خلک یادوي نو هغه د دغې وو چې نه ورکړل شوې هغه وخت کې نجیب حکومت هم په دې ونه توانېدل ډېر په لږ وخت کې دغه درې درې ونه ولسوالۍ چې دا مجاهدینو په لاس کې وه خطیا ول اسد آباد بیا په دې طالبانو په وخت کې ټول کونړ طالبانو ونیو خو دا درې دا درې وانه چې پیش درې منې ټول یادېږي دلته طالبانو نه شو کولی چې دا دره ونیسي بیا خط د اسد آباد او د درې پیش په منځ کې څو ورځې دوام وکړ بیا قومي خلک راپاڅېدل او د طالبانو سره یو وکړه وکړه هغه په دې مانا چې په دې درې ولسوالۍ کې به قومي خلک ولسوالانې قومندان نان بی بیراغ بس تاسی قانون بس تاسی خود تاسی بانه استی پا دی منی طالبان هم دی نتیجه تا ارس شده تا کامی بیده نشونو اغی هم دقا دا قوم سره دا خبر هم مدلا قومی اندوالی جو پارا تو گرمان سایی بیا رازو دا خبر اخلاسو بیا دا امریکانه هم چرا اغلا دا این کوشش مو که چی دا دارا خبل تصدر را با اخیر دا دا چی تا امریکانه هم کامی هم نشو دی تا دا مرگ داری نوم که د څوکۍ ولسوالۍ ده چې دیوګل دره ده دا د دا د دایش سره ده نورګل ولسوالۍ ده چې د باډیل دره ده دا د دایش په لاس کې ده نورګل ولسوالۍ ده چې د مزار دره ده دا ټول درو سرونه به ته به ته د چپې درې ته راغل دي چې دا چپه دره او به د لغمان سره سرحد لري د ننګرهار سره هم لري او د نورستان سره هم لري دا ډېر مهمه استراتیجیکه سیمه ده چې دې خلکو د لاس لاندې کړه نو دا یوازې دا چې د کونړ نمایي ولسوالۍ چې هغه نورګل څوکۍ نرنګ وټپور مانونګی چپه دره دا شپږ ولسوالۍ چې دی ډېرې صرف تعمیرونه په پوخ سرک دي او اصل کې نفوس د دوی ټول په درو کې دی نو دا خلک اوس د طالبان د داعش د واقع لاندې شو او دوی ته خپلې لارې خلاص شوې هم لغمان سرحده پورې هم د نورستانه پورې ځان استې شي اوس جنګ نشته ستا سوال دا و چې اوس حالات څنګه دی اوس جنګ نشته طالبانو تېښته وکړه دغه کمې علاقې چې وې ونه توانل چې دوی سره جنګ وکړي هغې ورته خوشې کړي 
خلق د داعش ته یرې چې هغه پوهېږي چې د دې قوانین او د دې کلنې د دې اوازې چې څونه په جلال آباد په شینوارو کې وینو دا خلک د یرې نه را وتښتېد او خپل کلي او باندې شړ کړل او د چپ ادارې نه شروع د ننګراره پورې خورا کړی شو تاسو د کونړ او بیا خاصه تن د چپ ادارې پس منظر باندې وغږېد ستراتیژیک اهمیت هم ویل په هره توګه په تیرو اولسو کلونو کې کونړ امن او هغه کار رقم ته او قومونو مداخله و او جنگ جګړې ډېرې نه وي داعش څنګه دومره پیاوړی شو په دغه ځکې حکومت ورته پام نه کاوه له پایله ګرچې دوی دا دا وي چې موږ په ختیځ کې ځپلی دی داعش بیا نو څنګه دومره دا پیاوړی شو چې نیمونه ډېرې ولسوالۍ نیسي ګوره متاسفانه زموږ ټول کارونه تشریفاتي دي حتی زموږ جنګ هم تشریفاتي دی او تشریفاتي نه چې راوځي اصلي حقیقت دا دی چې تېر کال په دیوګل کې جنګ وشو څوکۍ دیوګل کې او دوی ویل چې داعش مات کړ دا څو وخت نه کېږي دا چې دغلته په دیوګل کې د دوی مرکزونه دي د دوی محکمې دي د دوی حکومت دی دی څه مو د هغې نه وروسته د باډیل باډیل درې ته راوښتل بیا شوړک درې همداسې پسې کړنګل دره چې امریکایانو ته مرګ دره دا د نږدې ورځو کې څنګه چې کړنګل ونیو له چپې درې ته واوښتل نو دولت یو خو دا ځایونه لرې دي اصلي حقیقت دا دی چې دولت لاسرسی نه لري ځنګلې دي غرونه دي اوسا پورې دولت هلته نه دی کامیاب شوی ما خو چې امریکایان هم هلته کامیاب شوي نه دي خو دا خلک چې څوک دلته پاتې دي بیکاري ده بې روزګاري ده ډېر ځل ځان ته جذبولی شي هغه خلک چې د دې د قوانینو خلاف دي یا دی هلته نه شي کولی چې هغه د بیرغ لاندې جنو کې هغه ته کډه شو او دې خوا دغه داعش چې هلته جنګېږي د کوم ځي د سیمه ییز خلک دي بهرني جنګیالي ورسره دي د سیمې دي هېوادونو دي ځکه ننګرهار کې خو اوازې دا وي چې افیردي او ورګزي او د وزیرستان نه بعضې خلک راوښتي دي څونه معلومات چې زه لرم خو هغه مونږ هغه خلکو نه معلومات لرو چې هغه یې ښکته ځي راځي نور خو هغه خو لرې ساحې دي خو دې کې بیروني خلک هم شته او کم د دا منطقې خلک چې دي د بیرونو خلکو د اثر لاندې دي ځکه امیرین یې ټول بیروني خلک دي نو دا طالبانو مقاومت دی سره ونه کړو طالبانو ته خپلې سیمې خوشې کړي او وتښتېدل او دا خلک ورغلل دلته حاکم شو نو داسې دقیق معلومات مونږ هم نه لرو دا باید کشفي ارګان نه ولري چې دا کې څونه بیروني جنګېدي دي او څونه خو دونه معلومات چې زه لرم د ولسونو نه چې هغه کوزي راځي نو بیروني خلک هم پکې شته او د منطقې خلک هم د ځینې مجبوریت په اساس دوی سره یو ځای کېږي تازه راپورونه داسې دي چې دوی مخکینی مشر چې یو ماویا باټا وړی یې ووژل شو څه وخت مخکې یو دوه میاشتې دوه نیم مخکې په یوه بوی برید کې وی اوس یو عمر کونړي په نوم یو نوی کس ټاکلی دی دا څومره مشهور دی هغه منطقه کې تاسو یې معلومات لرئ که نه بل که دغه یو ویشت زره کسان بې ځایه شوي دي دوی سره د مرستو دپاره حکومت چې یې کړی که تر اوسه زه کار نه شو دا په دې مونږ او تاسو ته تجربه شو که څومره په دې کې د دې هغه میرین د منځه لاړ شي خو دا داسې یو پروسې دي چې دوی دوام ورکوي که د طالبانو تجربې ته وګورو که د دې ته وګورو ډېر قوي قوي خلک یې شو دا مهمه نه ده چې د دې په سر کې څوک هغه مړ شو مهمه دا ده چې پروسه روانه ده جذب کوي علاقې نیسي ځینې مهمې سیمې د خپل ولقې لاندې کوي دا ډېره مهمه ده او زما په نظر منې د دوی مشرانو د منځه وړلو کې دونه ډېر تاثیر په جګړه نه کوي تر اوسه پورې چې زموږ تجربې اوسه لالو د دې خلکو د دولت کومکونه ډېر عادي کومکونه دي او دغه کومکونه نه شي کولی چې د خلکو ژوند او زندګي پیو کې د دې یو ډېر عادي شی چې یو بسکټ ورکه په مانونګي ولسوالۍ کې بسکټ او یا څه خیمې او سترنجې دویم ټکی دا چې دا خو د غرونو خلکو هلته یو یو غوا لرله او وزې لرلې ځمکې لرله او یو څه باغچه لرله چې هغې کې خپله ځان نه سبزي کوله خپل ژوند یې جوړ دا خلک چې واره شو د دې بچي به تعلیم شو د دې مالداري د منځه لاړه د دې زندګي د منځه لاړه د دې سرفنه نشتون بل مهم ټکی دا ده چې په هغه فاملونو سره چې دا دېره شو د هغه یې جون دیم د ګواښ سره مخامخ کړو په هغه ښارونو کې چې دوی میشته شي هغه یې مونږ ولې افغانستان کې ښارونو کې ډېر بیروبار دی او نه شو کولای زموږ مکتبونه کیفیت را ټیټ دی د صحت هم ټیټ دی هغه وجه دا ده چې د ډېر نفوس شتون هلته هغه ټول هغه هر سیستم د سره ګډوډ کړل دی نو زما په نظر ما د دې خلکو ژوند 
د یو لوی صدمه ویل دا او په کار د دولت د ټکې ته متوجه شو دغه سیمې زر تر زره د داعش نه پاکې کې چې دا خلک بیته کډه شي خپل علاقو ته لاړ شي د داعش په اړه ویل کېږي چې اوس یو واک دومره دی چې خلکو پسې جلبونه لیږي یا تنګرار نه او خلکو ته جلبونه ورغلي دي چې تاسو به ازرېږئ دلته محکمې ته راځئ خپل قاضیان او یو څه پخوانی هغه سیستمونه چې لرو ده ټول فعال کړي دي څونه معلومات چې زم لرم بالکل د دوی جلبونه او حکومت یې دونه قوي دی چې حتی جلال آباد هم جلب لیږي زه ته خبر یم چې چا پسې جلب لیږل شوی دی هلته څه حتی دې پورې وو چې کومه پروژه وه چا هلته کار کوو اټی کدار درې څلور سو کسانو پیسې ورته پاتې دي خو هغه دا خپل هغه څه دي چې ماته یو چا وویل او هغه ټکدار راتختل دی جلال آباد ته ورته جلب راوړل چې تر زر سو دا مشکل دی خپل حل کړم نو د دې خلکو محکمه ده قاضی نه دي جلبونه لیږي کونل ته هم لیږي ننګرهار ته هم لیږي ډېر دقیق خپل پروګرام مخ په وړاندې وي ډېر دقیق وي او دی کې یو یو شی چې دی هغه دا دی چې دی په کشر خیلو باندې په کشرانو په ځوانانو باندې ډېر کار کوي دی ټول کار چې دی په کشرانو کوي څومره کسان چې د داعش سره یو ځای شوي دي او زه یې پېژنم ټول عمرونه شل دوه ش اتلس اوولس شپاړس په دغې حد کې دي چې دا ډېر خطرناک حالات دی چې ډېر جنګونه هم کوي د هغې وجه دا ده چې دا کشران دي ځوانان دي وینه ګرمه ده جوش ده او داعش هم څومره چې زما معلومات دي په همدې ټیف خلکو پسې ګرځي چې هغه د اوولسو نه نیولې تر دوه ویشت او پنځه ویشت پورې کسان دي ټول ځوانان دي په ننګرهار کې چې کله دا ډله واس کمینه کې او نازیانو دې ځي نو کې وا په ولسي جرګه کې تاسو سره احمد زای زایر حجي هغه به په حکومت تور لګاوه استاد پاتمن یا د یا د ملي امنیت پخوانی سلاکار مستقیما تورن کړی او امریکایانې تور نه ول چې د ډله سره همکاري کوي کونړ کې به هم دغه استوازي تاسو اوریدلې نه دي اوریدلې خلک چې ور سره نږدې دي هغوی څه وایي خدای شته د زه خپله د دغه خبرو سره موافق ځکه نه یم چې موږ په کونړ کې ډېر نږدې کسان چې هغه زموږ د علاقو زه په خپله هم د پیش درې یمه د دغې درې یمه او هغه په داعش کې و هغه د امریکانو د خوانه په دې سر سر ویشتل شو د دې کې زه تاته د ډېرو کسانو نومونه هم یادولی شم نو دې خپل هڅه کوي حکومت هم هڅه کوي او امریکایانو هم هڅه کوله خو دغه سي اوازې لا تر اوسه پورې هلته نشته ده چې دې سره د دولت همکاري وکړي یعنې دولت طالبانو سره همکاري کوي ځینې ځایونو کې په دې سترګې نه شو پټولی ولې د داعش سره اوسه پورې همکاري باندې یا د امریکانو هم کاری یا زمونږ د کشپی ورګانو هم کاری دا معلومات تاسو ویل چې د حکومت د طالبانو سره هم کاری کوي په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر هم یو خبره کړې وه چې داعش زمونږ هم دښمن دی طالب هم دی ولې مونږ نه پرېږدو چې خپلو کې وجنګېږي سره یا باید مونږ همکاري وکړو اوس د سولې خبرې هم روانې دي دا داسې موضوعات دي چې ویل کېږي هلته طالبان او امریکایان پرې غږېږي کله ناکله په دا څو پړاو خبرو کې حتما یاد شوي داعش ګواښونه داسې څه احساس تاسو یا برداشت هم داسې دی چې دا وروستنۍ نښتې دي همدغه دلایل وي امریکا د طالبانو نه غوښتي وي چې د داعش په خلاف جنګ وکړي زما چې څومره معلومات دي په کونړ کې طالبانو غوښتل چې په داعش باندې حملې وکړي او خو د دې په ځای چې هغه یې غوښتل چې دا جمع تېر شي او هغه یې ورته راغونډ شي داعش پرې ور مخکې شو داعش پرې ور مخکې شو او طالبان یې د ماتې سره مخ کړو یو څه طالبان د دولت سره اوس څه تسلیم شو پټ هم د چا نن د څه دولت هم همکاري وي څه لارې ورته خوشې کړي چې هغه یې تلاړ شي خو د داعش سره په همکارۍ مو نیت دولت تورنول یا د کشپی ارګانو زما په نظر په دغه کې زه څه معلومات نه لرم او نه ته خبر ډېرو خلکو سره پوښتنې دي اوس دغومره غټه شبکه د پسورونو جنګیالي به لري د دوی چلول هغه مالي امکانات برابرول دا ټول د پښتونو وړ دي څنګه چلې دا سیستم پراخ استخباراتي ملاتړ وړ لري که افغانان نه د سیمې د هېوادونو حتما به د کې شک نشته دی ګورې چریکي جنګونه که تاسې چریکي جنګ تعریف کوي نو ډېر زیات مصرف چې لري هغه چریکي جنګ دی او ډېر زیات امکانات ته ضرورت دی او د دې جنګونه ټول چریکي دي غرونو کې دي اوس مونږ او تاسو په دې واره کې چې اوسیو کې یوه بورې وړو مونږ او تاسو خپل بچو ته نه پیدا کولی به دی چې په دغسې غرونو کې چې هلته ځینې ځای کې موټر لاره شته او لا نشته دی ته دلته او به دغسې ګروپونو ته یوه وړو بورې رسونه هم په ډېر چت قیمت ځکه قاچاقي به ورځي د حکومت نه به پټ ورځي هغه څوک چې وړي هغه به 
نو خام خبا د دې ډیر زیات مصرف کې کینو دا مصرف به خام خای څوک سره کوي دغه د کشفي او ارګانونو وظیفه ده چې هغه باید په دې ځان پوه کړي او اوس کو وضعیت په عجله توګه حکومت په امون کې او بهرني همکاران مور سره مرسته ونه کې ځکه تاسو ویل چې ځای ډیر د سیده چې تر اوسه ورکې هیڅ وخت څوک نه دي بریالې شوي د حکومت د اړخه چې جنګونه دي وګټي وضعیت به کومې خوا ته ځي که عجله که امون شي که چېرې دی په دې کې اقدام ونه کړي نو زما په نظر منې د دې به دویم پړاو خپل ځان دلته مضبوطوي هغې نه وروسته د دری فیچ یا د چف ادارې ختیاول بیا اسداباد راځي خپل ولایت راځي نو بیا به د افغانستان حکومت ته ډېره ګرانه وي او اوس به ورته ګرانه وي چې دا د دې مخه ونه نیسي ځکه دا دومره کړې چې د چپ ادارې نه راوځي او که دا خلک هلته حاکم شي مانګي ولسوالۍ هم د خپل تاثیر لاندې راولي دا کم پلکونو کاډی چې په دغه دره کې دي دا چې راوزي دا به خپل په حکومت باندې پشار وي هم به د تعلیم د نګانه هم د صحت نګانه هم د دې د سرفنا د پاره بل د غاس ساحې د علاقې د ولسوالۍ چې د دې د نظام مخالف ته خالی کیږي هغه د فار پوره دستاور دی نو زما په نظر باندې دولت مکلفت لري او د دې اولنی وظیفه دا چې د خپل ولسونو ته سر ساتنه وکړي دا د حکومت وظیفه ده زر زر باید به دې کې اقدام وکړي او هغه سیمې چې د دې د لاسه تللې باید زر تر زره هغه پاکې کړي او دغې خلکو ته بیا ته زمینه د دې برابره کړي چې خپلې علاقې ته لاړ شي د کونړ تر څنګ تاسو مخکې وویل چې د نورستان سرحد کې پراته دي همداسې د لغمان تاسو یاد کړ ننګرهار شاوخوا ګاونډي ولایتونه به حتما نام نه کېږي ورسره او پلانونه به هغوی حتما لري دغه ټولو ته چې دغسې نقاط یې نیولي ګوره که چېرته دغه سیمه د وساتلې شي او کونړ نور علاقې چې د ځان هلته حاکم کړي کونړ هغه ولایت دی چې دا بیا ډېر نور ولایتونو ته سرحد لري لکه اوس نورستان کې ونیو بدخشان او پنجشیر سره سرحد لري بیا اخوا توپخانه او توی د چترال سره سرحد لري نو دی خپل ځانونو لپاره ډېرې لارې ځان ته خلاصولی شي دا ډېرې خطرناکې علاقې دي ما مخکې ویلا چې دغه د مزار دره چې ده دا د درینور سره لګېدله دی کولی شي دا لاره هم بنده کولی شي دا د څوکۍ د دیوګل دره چې دغه څوکۍ ته لګېدله دا لاره هم خاطر کولی شي دغسې د نارنګ پاډیل دره ده نو دا ټولې هغه څه دي چې دی کونړ ولایت اسیر پذیر کولی شي خو تر اوسه پورې چې زما معلومات دی داعش په حکومت باندې جنګ نه دی شروع کړی تر اوسه پورې د حکومت په پوستو باندې یا په ولسوالۍ باندې جنګ نشته صرف دی د طالب سره جنګ دی او د طالب نه سهار د اندېښنې موضوع هم دا ده ډېر خلک وایي چې هغوی اوږدمهاله پلانونه لري نه غواړي چې ځان ته پام راواړي بالکل ساحې نیسي کنټرول لاندې راولي او یو ناڅاپه کېدای شي لکه عراق او سوریه کې چې کومې تجربې دي په ډېر کم وخت کې ولایتونه سکوت کېږي دکې شک نشته دکې شک نه ما خو مخکې ویل چې د دې جنګلي ډېر تېز دي ټول ځوانان دي او د اوس په خپلو مرکزونو په قایمې کې دو دي چې خپل مرکزونه قوي کړي ساخه خپله فراخه کړي د خپل امکاناتو د پاره لارې خلاصې کړي ټوله دنیا هر ګرو چې یو جنګ کوي او علاقې ته ځي او پلان او برنامې سره متاسفانه پلان او برنامه زما اوس ته حکومت نه لري مونږ دغه مشکل لرو نه د سولې لپاره څه لرو نه د جنګ لپاره څه لرو یو پاشل شوي خلک په دې منطقه کې راګیري او نه پوهېږم چې د تېښتې لار به څه شی وي کنه نو هغه یو وسیع پلان لري دغه ستراتیجیکې مهمې نقطې چې په کونړ کې وي دا هغه یې تر لاس لاندې کړي کېدای شي دا قوي کړي او ورو ورو خپله ساحه پراخه کړي د امکاناتو لپاره لارې خلاصې کړي د خپل ټول هغه تدابیر د راتلونکي لپاره ونیسي بیا به کېدای شي د خپل عملیاتو ته زور ورکړي د ملي اردو ځواکونه چې هلته پراته دي هغوی څه وخت مخکې ویلي چې موږ عملیات پلان کړي اما د ملکي تلفات او د ویرې د عملیات نه شروع کېږي څومره په ځای ده دا خبره ده ملي اردو نظم ما پولیس دا خلک پراته دي زمونږ غرونه دي مونږ یې قدرداني کوو خو هغه په پوخ سړک پراته دي دغه درې هر یوه دره اوولس کیلومتره شپاړس کیلومتره د پوخ سړک نه جدا ده اوس شوډیاک دره ده اتلس کیلومتره د پوخ سړک نه جدا دره ده کولنګل دغه سانتا دغه ټولې درې ډېرې جدا جدا درې چپې درې چې دا اوس کوم 
علاقه چې دا کم د داعش په تصرف کې راغلل دي دلته دولت اوسه پورې هلته شتون نه لرم هلته طالبان حاکم و دا څو کاله دولت ارګان هلته وجود نه لرم ولی بیا هم د طالبانو ګزاره کوله مکتبونه فعال و کم ملي برنامې کمې پروژې چې بلته کېدې هغه امانت او مخالفت نه کوم نو دولت هم خوشحاله و دولت په هغې کار نه لرم هغې په دې کار نه لرم خو که دا ساحې اوس شړې شي همدغه کار نه لرل د دې سبب شي چې د دې سبب را پیاوړې شوي دي تاسو د کونړ یې او بیا د هماغه سیمې یې چې اوس د ټول نه ډېره خطر سره مخامخ ده او توصیف چې تاسو که صفتونه او پارتې پوهېږئ چې څه رقم موقعیت دی څنګه کېدای شي حکومت چې بریالی شي هلته د قومي خلکو ملاتړ هم باید ورسره وي نور څه کارونه باید پرې وکړي ښه خبره دا ده چې د منطقې قومي برسوخ خلک سپین ږیري ځوانان دی سره یې مانګي وکړي او د دوی په مشوره هم اقدام وکړي متاسفانه زموږ دولت دغه مشورې ته ډېره په ټیټه سترګه ګوري او بې ته دوی کوشش وکړي چې دغه سیمې د لاسه ور نه کړي که دغه سیمې د دې د لاسه ورکړي نو جنګ به صد آباد ته راوړي نو خطیا ول به صد آباد شي اسد آباد به په داسې یو ځای کې موقعیت لري چې د جهاد د وختو تجربې مونږ سره دي چې هلته بیا د دوه اوانونو توانمندي هم اسد آباد بیا نه لري ځکه ګر چاپیر غرونه دي او اسد آباد ډېر ژور کې پروت دی زموږ غوښتنه دا ده چې د منطقې د خلکو نه باید استفاده وکړي او په هر نګاه نه چې دوی کولی شي دولت د منطقې خلکو نه محلي پولیسو نه یا محلي اردو نه څومره چې دی په کمو امکاناتو د محلي خلکو نه استفاده کولی شي دی په خپله هغه راځي سره بلد هم نه دی دی ولته هم دونه نه ده چې په دغې درو په ځنګلو کې دی وجنګېږي نو زما په نظر باندې محلي خلکو نه د منطقې خلکو نه که دی استفاده وکړي دی ته ورځان او ختمام شي ب درسته پختن به تو کدای خالق چه بیسه شیدی دوی سر از آجلو مراست و دپاره تا از سوالان دیسکویت. بالکل توم را چه دافغانستان اکمات که اپو نور پاگا ماسات چاری با شریکو مکونه که زمین دافغانستان خصوصا دکورال دیو کل فسیپات منی میخوختن اتی داده چه دای خالق دیر راجی زدی دیر غریب دی فقیر دی ده هیچی واس نری هر سه چه دادای پوست کی وی اگا کمک دیتا وکی اغی و تیختیج لری. او باید کمک کنه وش. من اول دیر از یادت چرا خدای باش؟ شکر خیلی سلام. خدای من لیدون کلا تاسو من اول چتر دیتا ما در لمانگسر.